വടക്കേ മലബാറിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറോട്ടി അതായത് പത്തൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അരിപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൽ എങ്ങനെ ഈ പത്തലിന് അതായത് ഒറോട്ടിക്കുള്ള മാവ് അരച്ചെടുക്കാം എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അരി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഴുങ്ങലരിയാണ് വെളുത്ത പുഴങ്ങലരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടേരിയും കുറുവരിയൊന്നും ഈ ഒറോട്ടിക്ക് അത്ര നന്നാവില്ല ബോധന എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോധന അല്ലെങ്കിൽ ജയ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നിയരി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിക്ക് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് അതായത് മൂന്ന് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കാം ആ ഒരു അളവിലാണ് ഈ അരി എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം പച്ചരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി രണ്ട് അരിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് കളയണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിതിൻ്റെ മൂടി അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗത്തും ക്ലിപ്പിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോറിലുള്ള വെള്ളം കളയുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം കളയുക അരമണിക്കൂറോളം ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും പോയിക്കോളും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വരെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് പോയി കിട്ടും വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പൊക്കെ മാറ്റി മൂടി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പോയി അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നുമില്ല അരിയിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം ഉണക്കിയാൽ മതി ഇനി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണിത് ഞാനൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് മാസം വരെ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കും അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കി ഗൾഫിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറോട്ടിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലരിക്ക് ആറ് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിക്ക് രണ്ട് കപ്പോ മൂന്ന് കപ്പോ പച്ചരി ചേർത്താൽ മതി പച്ചരിയുടെ അളവ് കുറയും തോറും പത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്പം ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ട വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പച്ചരി യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്ലോർ മില്ലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ പൊടിച്ചു തരാനും പറയണം എങ്കിൽ നല്ല ഒറോട്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ അത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അരിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായ അത്രയും അരിപ്പൊടി മാത്രം ഇടാം അരിപ്പൊടി അഥവാ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മാവ് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ആ ഒരു പാകത്തിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോഴും ഒറോട്ടി നന്നാവില്ല ഒരല്പം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം
ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ അരക്കുന്ന മാവിൽ പച്ചരി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പച്ചരിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പച്ചരി ചേർക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കട്ടി കൂടിയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിപ്പൊടി വെച്ച് കുഴച്ചെടുത്ത് അതേ പാകത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം ഈ മാവും ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒട്ടും തരിയൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായ മാവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രൈൻഡർ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള അരിമാവ് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അരിമാവ് മുഴുവനും ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിലായിരിക്കണം അരിമാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്കിനി ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴയിലയിൽ പരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത എടുത്ത വാഴയിലയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച അരിമാവിൽ നിന്നും അല്പം എടുത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അത്രയും വലുപ്പത്തിലെടുത്ത് ഈ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ വാഴയിലയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കൈവെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടായ തവയിലേക്ക് ഇടാം ഈ വാഴയിലയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ തവയിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് വാഴയില ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ തവയിലിടുന്ന പത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുത്ത അരിയാണിത് ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വാഴയിലയിൽ ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ടും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അല്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുത്ത പത്തിലായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വാഴയില കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റിലും ഈ പത്തിൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ പരത്തിയതുപോലെ തന്നെ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഈ പത്തിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ നിന്നും കയ്യിലേക്ക് മാറ്റണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോടു കൂടി ഒരിക്കലും ഓട്ടിലേക്ക് ഇടരുത് കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരുകിപ്പോവും ഇതുപോലെ പത്തിൽ കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഇടയ്ക്കിടെ എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരേ സമയം ഈ ഓട്ടിൽ ഏഴ് പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പത്തിലാണെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചോ ഇടയ്ക്കിടെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പത്തിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ പതുക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തിൽ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു ഹോട്ട് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഹോട്ട് പോട്ടിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിലിന് തേങ്ങാപ്പാൽ പുരട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും ചേർത്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പത്തിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്ക
പശുവിനെയും താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാലും പശുവിനെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് പത്തിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് കറിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും മീൻകറിയും പച്ചക്കറിയും പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് കറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏത് തക്കാളി കറിയുടെ കൂടെ വരെ നമുക്ക് ഈ പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അരിപ്പൊടി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്